agropecuarios. Recuerde, agroactivo, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche. Aquí en TDN Canal 14. Recibiéndole con todas las buenas vibras, con toda la energía y por supuesto celebrando desde ya a todos los papitos porque estamos en este mes de inicio del Día del Padre y bueno, no lo vamos a celebrar un solo programa sino que lo vamos a celebrar durante todos. Qué mejor manera de llevarle buena música, es por eso que esta mañana le traemos una serenata especial para todos los papitos, pero una serenata que además de buena música nos trae muy buenos premios para que usted esté pendiente y tome nota de lo que le traemos a ustedes para que desde ya se vayan conectando a nuestro Facebook Live en la página de TVN14 y comente durante nuestro streaming porque los premios están buenísimos y por supuesto a los que quieran llevar a papito a comer rico, bueno, esta es una excelente oportunidad para que ustedes participen y puedan ser los ganadores. Pero bueno, noticias de noticias buenas les traemos esta mañana. Y es que un artista con sello san carleño lanza su primer sencillo completamente original de pluma y letra de él. Y esta mañana viene acá a Tome Nota a lanzarnos este sencillo que con mucho cariño y de esfuerzo ha preparado para todos. Ya están todas las plataformas digitales y vamos a presentarles a continuación el single Bailame. Él es Ramsey. ¿Qué ha pasado después de tanto tiempo? Todo se cambió, todo es amor. Bailame. 
¡Cansado! ¡Ay, mujer de Dios! En todas las plataformas digitales ya está Bailame para que ustedes se vayan, por supuesto, a descargarla. Y no íbamos a perder la oportunidad de conocer más a fondo todos los detalles de este proceso creativo, porque así es la creación de una melodía, de una letra, de convertirla ya en una canción con muy buenas noticias, además con un lanzamiento espectacular también a nivel nacional. Buenos días, Gabriel Ramírez. Para los que no lo conocían, ahora es Ramsey. ¿Por qué Ramsey, Gabriel? ¿Por qué Ramsey? Bueno, buenos días, chiquillos. Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por la invitación, mi amorcita. ¿Por qué Ramsey? Es, vamos a ver, es el inicio de un nuevo ciclo. Eh, um, decidí unir mis dos apellidos, Ramírez y Baja, bajo un, bajo un nickname que fuera comercial, que fuera atractivo también en la parte de marketing para la gente también. Y pues bueno, es el inicio de un nuevo ciclo con música original, me tiene muy feliz, muy contento, es algo que mezcla los géneros que más me apasionan, la parte latina con la parte de electropop también, y pues eh, mezclando también un poquito de danza con música. Lo podemos notar en este primer sencillo porque viene inspiraciones como muy a lo Sebastián Yatra, pero también viene algo tropical, siempre nos inspiramos en algo y está súper chido, bailable para cualquier fiesta que tengan en estos días y ojalá que suene durísimo en las radios y en las discotecas. Gabriel, ese proceso, porque yo sé que convertirse de Gabriel Ramírez, ahora convertirse a Ramsey lleva un proceso que lleva muchos años, ¿verdad? No es algo nuevo, no es un artista que está iniciando. Uh -huh. eh, detrás hay mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo quiero que le contes a la gente cómo ha sido parte de eso, porque vos tenés hasta también un primer lugar en una competencia internacional que eh, tal vez pocos sepan, pero ya nos representaste a nivel internacional en México y bueno, eh, fue hace bastante rato ya, pero el crecimiento ha sido mucho y es notable. Sí, fíjate que el proceso creativo de todo esto pues ya lleva hace como dos años y medio aproximadamente para el lanzamiento de esta canción porque yo todo lleva un concepto, ¿verdad? Mezclando como lo vintage con lo futurista, ¿verdad? Manteniendo la parte actual. Y quise hacer esto también como para atraer otro tipo de segmentación de público, porque bueno, la gente que, que me conoce como Gabriel Ramírez, ¿verdad? Que es todo el público que, que hoy por hoy tengo, que gracias a ustedes este, estoy vigente. Eh, y me escuchan cantar que música plancha, que baladas, inglés, español, etc. Pero quería empezar un proceso, un ciclo, ya con música original para que la gente se identifique como conmigo bajo el sello de Ramsey, ¿verdad? Vos has estado también en, otros, en otras agrupaciones nacionales, ¿verdad? Con, una, con un concepto más tropical al que hemos estado acostumbrados. Viene un formato también plancha donde decimos, wow, ¿verdad? Porque eh, sobresale el talento, no es lo mismo estar en una agrupación donde son varios los cantantes, a que ya te escuchen como solista, ¿verdad? Y poder detectar el talento de una única persona. ¿Cómo fue también esa oportunidad? Sí, fíjate que, bueno, este... Vamos a ver, tuve cuatro años cantando con la Agrupación Nacional Los Navegantes, que ahí andamos, pues, de gira siempre por todo el país cantando música tropical. Actualmente canto con la Orquesta Nacional Camerata San Carlos, ¿verdad? Que se dedica a hacer formatos de plancha, especiales de de rock también, de música disco en general, que viene un especial pronto, también ahí lo vamos a estar publicando más adelante. Y actualmente canto con el grupo Nacional Requete, que es una agrupación de Escazú, que es una agrupación de música básicamente urbana, latina también, mezcla de formatos. Y muy es... posicionada también, Requete. Sí, uh -huh. Requete es una agrupación, bueno, que, que se dedica como a hacer eventos a, como premium en San José de Bodas, conciertos ya grandes y todo, y eventos a veces públicos. Este viernes estamos, mañana estamos en La Auténtica, por cierto, para que vayan a, a escucharnos en Vía Lindora, allá. Buenísimo, sabemos que ahora, bueno, la promoción de este sencillo, por supuesto que tenía que hacerse a nivel nacional, pero muy agradecidos, de verdad, que vos siempre, siempre, siempre nos digas que sí, cada vez que te hacemos una invitación, que vos venís, que cantás, que compartís, de hecho, yo quiero que te quedes acá el resto del programa para compartir, para vacilar, eh, y también... Eh, eso es de, de resaltar, ¿verdad? El que una persona ya cuando tenga cierta promoción fuera de San Carlos siempre siga eh, volviendo y dándole tanto a, a nuestra zona porque así es que lo deberíamos ver, ¿verdad? Un artista que nos representa a nivel nacional, a nivel internacional, sin duda alguna merece todo el respeto, esa sencillez, ¿verdad? Esa humildad que siempre lo mantiene con los pies en la tierra. Y bueno, tantas han sido las buenas noticias que ahora eh, fuera de cámaras escuchamos una y yo quiero que usted le dé también pues la primicia a la gente. Antes de hablarnos de ese lanzamiento que sé que estuvo espectacular. Sí, um, ¿y qué les puedo decir? Bueno, ya todo está en plataformas digitales y estamos trabajando también en la, en la, producción del, en la preproducción del video musical. 
que va a ser en, en una discoteca en San José, algunas tomitas y en Avenida Escazú también. Eh, todo el, el director del proceso creativo, todo esto ha sido Luisín, el productor musical, se llama Molina, la, la OLN, más conocido como Molina, Buenísimo, la OLN. Buenísimo, lo pueden seguir también en sus redes sociales, como en TikTok, y a Luisín, bueno, que es un amigo también de la casa. También lo sí, seguir. Eh, básicamente he trabajado con un equipo como de 6, 7 personas, con todo este proceso creativo, dos diseñadores, Elmer Alfaro Jiménez y Fernanda Araya, son los diseñadores gráficos de... De la portada del sencillo, del booklet, de todo, de todo lo que viene siendo Bailame. Eso me tiene muy, muy contento. Contanos del lanzamiento porque fue todo una, un desfile de estrellas <risas> conocidas en uno de los lugares más importantes. Eh, yo siempre digo que es como la capital de la música, ¿verdad? En, en, en la GAM y igual a nivel regional, pues muchos artistas mm -hmm. también... Eh, han hecho eh, su paso por ahí, pero sabemos que el Jazz Café ha sido, ¿verdad?, la génesis de, de, de muchos artistas y vos tuviste la oportunidad no solamente de estar ahí, sino también de abrirle la puerta a otros artistas. Sí, claro, este, bueno, creo que para, para lograr que las cosas salgan bien y que usted tenga éxito con, con las cosas, siempre hay que ser muy agradecido con todo, con todo el mundo, ¿verdad?, y reconocer eh, el valor que tiene cada artista. Yo, no. gracias a Dios, pues, tengo muchísimos amigos eh, que son artistas también y quería formarlos parte de este proyecto. El lanzamiento, gracias a Dios, fue un completo éxito. Fue en Jazz Café Escazú el lunes 29 de mayo. Maté tres pájaros de una pedrada, festejé mi cumpleaños. Tuve a 13 artistas nacionales invitados en el jazz. Y pues bueno, otros que no, mucha gente no los conocía, les como que les di la, la oportunidad que se presentaran en ese escenario que que presentarse en el Jazz Café no es muy fácil que digamos, uh -huh. imagínate que esa fecha la tuve reservada del año pasado porque pasa full, 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 y cuesta muchísimo aplicar para tocar ahí, ¿verdad? Pero bueno, todo salió súper bonito. Con la conciencia que cayera en el cumpleaños. En el día de mi cumpleaños, sí, ahí la pasamos súper bien eh, y pues nada, yo estoy demasiado contento, agradecidísimo y de no invitarlos a que la vayan a descargar ya Spotify, ya está en YouTube también, la pueden buscar, me pueden buscar como Ramsey CR en Spotify y en YouTube también como Ramsey en todas las plataformas digitales. Ramsey, si algo a lo que eh, como medios de comunicación nosotros siempre observamos son los nacimientos de nuevos artistas, ¿verdad? Nosotros hemos visto el proceso. Eh, destacamos el nivel de convocatoria, ¿verdad? Cuando vos decís voy a hacer algo, la convocatoria siempre es excelente. La preproducción, la producción, ¿verdad? Eh, el cambio que ha sido desde que empezó Gabriel Ramírez hasta ahora con esta conversión a Ramsey, la verdad es que nos alegra mucho a nosotros como medio también pues poder darle seguimiento a ese crecimiento nace un nuevo artista, podría decirse, ¿verdad? A pesar de que eh, tiene mucha experiencia y muchos años ya en el medio, nace un nuevo artista que es Ramsey con una nueva línea, como una nueva opción para los que nos gusta siempre estar viajando, ojalá en el carrito con buena música Claro, ¿verdad? para que vayan al gym y la escuchen cuando <risas> ah, están buenísimo. en el gimnasio, cuando se levantan y se van a bañar, ponen bailame para que amanezcan con toda la energía. Me encanta y además quiero destacar la producción propia no, no solamente del sencillo, no solamente del espectáculo, sino propiamente este, Ramsey tiene una producción que se atreve, ¿verdad? Que no enjuicia, sino simplemente soy así. Este es mi sello personal, esta es mi marca personal y creo que eso hace la diferencia de un artista. Cuando solamente, de verdad, nos paramos a cantar una canción, ¿verdad? Ya cuando nos producimos y eso lo vemos en muchos artistas de la zona. El talento que hay aquí es increíble porque cada uno... Sí. Tiene un estilo particular e independientemente de ese estilo, todos se llevan súper bien, todos se apoyan, sí. todos se dan con Eso es lo más bonito de la gente acá de San Carlos. Y lo hemos visto ahora con, con los formatos de camerata, ¿verdad? Donde son varios los artistas que interpretan, todos se apoyan, todos se... Se, se jalan chunches, ¿verdad? Sí. Este, se producen entre ellos y eso es muy bonito destacar y también destacar eh, desde el punto tuyo, ¿verdad? Que cada salida tiene un traje diferente, cada salida tiene un look diferente y eso también pues uh -huh. le da muchísimo peso a esta nueva etapa de Ramsey. Así que todos los éxitos del mundo, más lo que se venga. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de medios full también. Sí, ya estamos, bueno, ya estás como la cuarta entrevista. Ya estamos la próxima semana con varias entrevistas también en el GAM. Uh, me tiene así muy emocionado, muy feliz. Ya, bueno, la canción se estrenó el 29 de mayo, hace cuatro, tres días, cuatro días ya, ¿verdad? Uh -huh. Creo. Y pues ya tenemos la primera presentación, el primer performance. Vamos a cerrar el, el, el Pride, la marcha de la diversidad en San José, frente a cualquier cantidad de personas. Hace dos años le abría Mónica Naranjo y eran 500 mil personas. 
ahora este año para este año se espera un millón de personas, entonces me tiene muy nervioso, <risa> pero muy emocionado, estoy muy agradecido. ¿Quién viene? Eh, está entre Thalía y Gloria Trevi. Bueno. Entonces, es, ahí pues yo creo, creo que puede ser Gloria Trevi, no estoy seguro. Pero bueno, ahí más adelante yo les voy a dar como que el chismecito y la primicia. Ahí se los digo por Instagram. Bueno, la emoción también de cerrar un evento con tanta relevancia, ¿verdad? Como lo es el Pride y lo que ha crecido. Así que el mejor de los éxitos también para este evento y para todo lo que se venga, porque todavía viene mucho de Ramsey. Y bueno, todo el apoyo, por supuesto, de parte de TVN, Canal Gracias. 14, la casa de Ramsey. Y que, por supuesto, esta mañana nos va a estar acompañando. ¿Sabes por qué? Porque Cuéntame. hoy tenemos serenata para papás. ¿Cómo así? un... O sea... Yo he escuchado música porque aquí, digamos, es una cuna de la música ranchera, ¿verdad? Claro, claro. Viene uno que cuando yo lo escucho yo digo, es este va a decir canta. ¿Quién estamos ¿A usted hablando? Le ha ¿Quién estamos ¿A usted hablando? Le ha sí, claro. Este va a decir canta. Bueno, hoy está con nosotros el charro Denny Ramírez. Vamos a hacer una pausa super, comercial. Super. Váyanse Talentazo. todos los papitos, las mamitas, porque hoy la serenata es para todos ellos, pero además trae premios, súper premios. Y más adelante también vamos a hablar de un proyecto que se las está dando Mujer Digital. ¿De qué se trata? Bueno, también Diana Corella está con nosotros esta mañana para que usted conozca todos los detalles hoy aquí en Tome Nota. Ya volvemos. ¿Has escuchado las frases? El amor no tiene edad, el gato viejo ratón tierno. Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia es ilegal. Las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son nefastas. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Alcemos la voz. Volvemos a vivir días de alegría, días de felicidad, porque una vez más estamos en el trabajo en Copelesca, en esta empresa que está cumpliendo 58 años. 58 años de forjar el desarrollo de la, de la zona norte con ese propósito estratégico de brindar servicios y soluciones de excelente calidad y apegados a nuestros valores eh, de servicio, de solidaridad, de compromiso, de honradez, de lealtad, lo cual nos hace ser una empresa excelente en todo lo que hacemos. Ahora, como ayer, demostramos una vez más que somos una empresa estratégica para el desarrollo de la zona norte y la zona en concesión de Copelesca. Gracias al trabajo continuo que realizamos todos los días, 24 horas durante 365 días para brindar esos servicios y esas soluciones a los asociados que siempre aspiramos que son de la más alta calidad. Quiero aprovechar esta fecha, estimados compañeros y compañeras, para agradecerles en lo más eh, profundo del corazón todo ese compromiso, todo ese esfuerzo y todo lo que ustedes hacen para cumplir con el propósito de esta gran cooperativa que impacta directamente las familias de los asociados, los asociados y las comunidades en toda nuestra área en concesión. Definitivamente, sin el esfuerzo de ustedes, difícilmente podríamos lograr ese cometido. Siempre digo que somos como un barco donde nosotros somos la tripulación y nuestra responsabilidad llevar ese barco a buen puerto. Definitivamente lo estamos logrando con el trabajo y el esfuerzo y el compromiso de cada uno de ustedes. Hoy cumplimos 58 años de forjar el desarrollo de la zona norte. Gracias por continuar con Tome Nota. Hoy estamos con Ramsey porque 
hizo su lanzamiento del sencillo, un sencillo nuevo, original, y decidí que se quedara con nosotros porque cuando es Día de Artistas, a mí me gusta que los artistas se complementen, se apoyen y se hagan porras. Y hoy tenemos un chuzo de charro, ¿qué le parece? Claro, hay que escucharlo cantar porque, bueno, di, ¿no? Serenata, serenata, que me da la serenata, yo quiero escucharlo. Estoy serenata emocionado. para los papitos. Sí. Suelen el volumen, está con nosotros el charro Denis Ramírez esta sí. mañana para todos ustedes, porque iniciamos el mes del padre con esta serenata. Don Denis, adelante. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Un saludito, mi amigo Gabriel y Nadia. Muchas gracias por invitarnos al programa en esta mañana tan bonita. Vamos con unos temitas bien que dice así. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esa relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me Cuando hacemos el amor tú y yo Un saludito para toda la familia que nos está viendo de TVN Canal 14 Y a toda la familia por Facebook Live también Un saludito a este servidor Denis Ramírez Muchas gracias Sí señor Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esa historia Amaranos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por ese dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno Y a la dicha hay amor un temita del señor Jesse Uribe para todos ustedes ahí en casita. Muchas gracias. De verdad que para mí es un placer compartir con toda esa familia TVN Canal 14. ¿eh? Denis, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por ese regalo para los papitos y también porque hay comercios que se suman, ¿verdad? Para los papás, para vos. Vos siempre apoyándolos, como decir, no, no soy yo. Es para apoyarlos a ellos. Yo siento que consumir lo local es lo que, los, lo que nos conviene, como dice nuestro eslogan de la campaña. Y bueno, a fin de cuentas, que vos estés aquí también gracias a ellos. Ok, sí, muchísimas gracias más bien. Eh, bueno, y saludar primero que todo a, a mis patrocinadores oficiales, lo que es Pizza Ranch y también mis amigos de varios restaurantes atípicos y Anubis en Cedral. Esos dos restaurantes, pues, que se ponen una flor en el ojal ahora el Día del Padre. Compartan la publicación y comenten. Vamos a estar regalando durante esta hora, Nadia. Vamos a estar regalando dos cenas, una en Anubis y otra en Atípico. Varios restaurantes atípicos a, par de, a la par de las canchas de oxígeno en el Centro Deportivo en Barrio Lourdes. Así que este martes estoy haciendo mi presentación. Entonces, este martes a las 7 de la noche. ¿Este que viene? Este martes que viene. Okay. Este martes que viene a las 7 de la noche vamos a estar... En Atípico, a partir de las 7, y vamos a hoy a premiar en los que compartan y comenten una cena para dos personas, para ir celebrando el Día del Padre. Así es. Ese es el primer premio. En Atípico, varios restaurantes. De, amigo, de mi amigo Andrés Acosta, 
eh, Diego Alfaro y compañía, todas las personas ahí y la gente que nos atiende. Después vamos a estar rifando un poquito más tarde en Anubis, un restaurante muy, muy, muy bonito también. Igual que venimos con un festival de karaoke para el mes de julio, una cena para dos personas, un lugar espectacular, Nadia. Y para ir a celebrar a Papito. A usted no se le han tomado Hay que musiquita? compartir para ir a comer, va. <risa> con esa musiquita, ir a disfrutar un ratito, no, ¿verdad? Por Tomarse supuesto. un, un rompopito o algo Qué este, rico, para sí. aprovechar y, por supuesto, eh, y compartir con la voz de Denis, que es un Quirísima, exponente carísima. de la música eh, ranchera. Ranchera. Espectacular, así que bueno, qué más que la invitación ya hecha para que ustedes también participen y estén muy pendientes de las redes sociales de TVN Canal 14. ¿Con qué seguimos, Denis? Tenemos otro temita ahí muy especial también para todos ustedes. Dice mi amigo así, este va a nombre de Casas Vacacionales Fortuna. Mis amigos, familia Carranza Guzmán, allá hasta Chachagua. Nos vamos, mis Epa. amigos. Sí, señor. sonrió, le gusté y me gustó, esa como pa' mí, como pa' que viva aquí, y mi corazón y hacerla feliz, es cuestión que A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y sí, señor, este servidor Denis Ramírez para todos ustedes Un saludito para mi amigo Edgardo Sandí Servicios Eléctricos Toto también Un placer sazo compartir Mi amigo Ronnie Rojas también Calidad, sí señor es cuestión que quiera, yo le entrego todo, yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi mano, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y carditas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción. Es un privilegio si me da el honor de tenerla. Yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Temita es calibre 50 en la voz de su servidor, Denis Ramírez. Muchas gracias. De verdad, hoy aquí en Tome Nota, no se lo pierdan todos los jueves. Los martes y jueves. Martes y jueves a las 10 de la mañana. Y, es, y este martes tenemos concierto con Denis Ramírez también para que la gente vaya a disfrutar, a cantar, que vayan preparándose para el día del papito. Y seguimos. No pudiste hacer las cosas bien, pudiste. Ahora puedes entrar en el esquite, es prioridad. Y en la peda, ya sabe que sobra quien quiera Por anduviste por cualquiera, por aclarar Me anda faltando una peda, quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes Y el mundo es muy grande No te creas tan importante eh. 
Ya saben, martes 6, restaurante típico. No se lo pierdan, este servidor Denis Ramírez, a partir de las 7 de la noche. Lo mejor del karaoke, la música ranchera y música de banda. Sí, señor. Me anda faltando una peda aquí en Jara conmigo. Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes Y el mundo es muy grande no te creas tan importante Del señor Ángel Muñoz en la voz de este servidor Denis Ramírez Hoy aquí en Tome Nota Sí señor Invitarlos también este mes de julio A varios restaurantes de Anubis Vamos a tener un festival de karaoke Y ahorita los que compartan y comenten Tenemos una cena para dos personas en varios restaurantes típicos, canjeable este martes, así que para que vayan y compartan. Y la de Nubi, si es cuando ustedes quieran también, chiquillos. Compartan y comenten para ir a comer rico, dijo Gaby. Dice ella. ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando toma No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo Que dormiré con otras y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón. Quien lastima a ese cabrón siempre tiene su castigo. Que llores y suplique yo ya no vuelvo contigo la verdad si sí me arrepiento por haberte conocido vete porque causas pena que nada creo que en realidad tienes problemas cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y señor Un saludito para mis amigos también de Venecia Ciudad que está Venecia, San Carlos Mis amigos de Autorespuestos Rojas Allá mi amigo Felicito y familia Muchas gracias Y señor Que llores y suplique yo ya no vuelvo contigo la verdad si sí me arrepiento por haberte conocido vete porque causas pena que creo que en realidad tienes problemas cuando quieres que te pague solo Te lo doy, te lo doy.
lo estoy en efectivo. Muchísimas gracias. Para toda la gente, familia, gracias por apoyar el talento sacarleño, talento nacional. De verdad que para mí es un placer, Nadia, compartir una mañana con ustedes. Gracias. Además, a todas las familias, como sabe mi amigo, colega Gaby Ramsey, ahora, mi hermano, que se me, se me va, pero no importa. Usted sabe que eso es, así somos a los amigos porque nos conocemos desde, desde pequeños. Entonces, a saludar a todas las familias que siempre nos apoyan, siempre están ahí en fiestas privadas, también a todas las productoras y todo, pero también a todas las familias que siempre están pendientes en que si nos necesitan, igual como dice usted, a todos los restaurantes, casas comerciales que están es. apoyando el talento de San Carleño. Ve, aquí dejo a todos llorando, yo no sé por qué. Yo creo que a más de una esa última le, le pegó, le pegó, le, le pegó. pegó. Yo no sé qué les pasa. Era una serie de el padre y todos aquí están, pero destrozados. Ay, eso es lo Hechos importante. trizas. Eso es lo importante. Gracias, es importante. Denis. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. Uh -huh. Recordarles que tenemos premios, están pendientes de nuestras redes sociales. Y el número de teléfono, Denis, para que las personas que quieran contactarlo lo hagan de una vez para las agendas próximas que vienen. Ok, me pueden contactar en Facebook como Denis Ramírez, igual en, por WhatsApp o Instagram, igual Denis Ramírez, todo igual 100%. Y por WhatsApp 61643966, número personal ahí, no hay... No de hay una vez, número. de una vez. Sí, sí. No empiecen a mandar mensajes, nada más solo si es para contrataciones. No, no, no. Solo contrataciones. Solo por contrataciones. Favor. Igual, ahí hay muchas cosas en las cuales yo me desempeño también. Agradecer a Imprenta San Carlos que me dio Expulsador, Denis el espacio. Expulsador. El espacio, sí, yo para me venir. desempeño de agente de ventas para Imprenta San Carlos. Entonces, saludar a la familia González Arroyo, que también siempre es apoyando el talento san carleño también. Muchas gracias, gracias. Denis. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial, quédese por aquí. Y cuando retornemos, tenemos información importante, porque los proyectos que lideran las mujeres, sin duda alguna, tienen una prevalencia acá en nuestro programa Tome Nota. Así que al volver vamos a hablar sobre Mujer Digital. Bueno, ¿de qué se trata? Les vamos a contar todo después del corte comercial. Me voy a quedar aquí con Gabriela hablando de esa última canción que cantó Denis. A mí me dolió. Me tiene herido. Me tiene herido. <risa> no, pero es que lo que hace falta es como, como, como un carro. Un cantón más limpio es posible. Por eso, en Coopelesca Electricidad nos unimos a la innovación de la movilidad eléctrica. Asociados y usuarios ya podrán disfrutar plenamente de su vehículo eléctrico. Nuestro objetivo, tener instaladas para el 2024 una red de cuatro estaciones de carga pública que le permita llegar donde desee de manera sostenible y confiable. Recarga con energía limpia. Coopelesca Electricidad. Lo mejor del campeonato de segunda división femenino llega a TVN Deportes. Este domingo 4 de junio a las 2 de la tarde, San Carlos se enfrenta al equipo de Carmelita en un encuentro que promete emociones. Disfrútalo con nosotros en vivo desde el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Véalo esté donde esté por TVN Canal 14 y nuestras plataformas digitales. La red de televisoras de América Latina presenta Tal Como Somos, un espacio para encontrarnos con toda la pasión y la riqueza de nuestros pueblos. Los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde usted no se puede perder esta hermosa serie documental por TVN Canal 14. Este sábado los invito a ver Rincones de mi Tierra, donde se va a ver el desarrollo de la comunidad de San Juan de Florencia. Y a la vez los invito a pasar a la tiendita de la solidaridad y que nos hagan una visita para que vean un pueblo bello. ¿Qué tal amigos y amigas? Bueno es saludarles. Quiero invitarles para que no se pierdan el próximo programa de Gente que Lucha. 
Tengo unos consejos muy buenos, muy importantes en este tema de la protección de nuestros niños y nuestras niñas. Y le invito para que no se lo pierda. Bienvenidos a su programa Lo que Suena, mi nombre es Arlen León y es un gusto poder presentarles lo más nuevo del mundo de la música. Palco Norte, este y todos los lunes a las 8 y 30 de la noche en vivo por TVN Canal 14. La polémica y el mejor análisis del fútbol nacional e internacional acá en Palco Norte. Los esperamos. Es un espacio también para que distintas organizaciones, instituciones, empresas vengan a contarnos cuáles son los nuevos proyectos. Este es nuevo y está con nosotros Diana Corella para contarnos de qué se trata Mujer Digital. Buenos días, Diana. Buenos días, Nadia. Directora de este proyecto a nivel nacional y bueno, Diana ha tenido una trayectoria bastante amplia en el tema cooperativista, ¿verdad? Eh, siempre ha venido a contarnos sobre las experiencias de trabajar dentro del cooperativismo y los nuevos proyectos. Este eh, sale un poquito, ¿verdad? pero sigue siendo muy importante. ¿De qué se trata Mujer Digital? Así es, Nadia. Bueno, primero muy contenta de estar acá en, en mi pueblo, en San Carlos, ¿verdad? Eh, muchos años de estar en el, en el tema cooperativo y de compartirlo con, con TVN, Canal 14. En esta ocasión, bueno, eh, estoy de nuevo en la parte social desde una ONG que se llama Junior Achievement. Se encuentra en eh, más de 115 países en el mundo. Pero ahora estamos trabajando para seis países de Centroamérica y el Caribe. Eh, Mujer Digital es un proyecto muy ambicioso que trae Junior Achievement. Está focalizado para mujeres vulnerables. Es un proyecto de, eh, de empleabilidad en la economía digital. Este proyecto pretende capacitar a 1.400 mujeres en Costa Rica en temas de desarrollo web, ciberseguridad y computación en la nube. Lo más importante de este programa es que es completamente gratuito y pretende que estas mujeres al final del programa empiecen a, a hacer una transición óptima hacia el mercado laboral. Este proyecto que vos, en el que vos estás ahora, ¿cómo hace las cogencias de estas mujeres que pueden ser parte de este aprendizaje? Claro, bueno, eh, nosotros para Costa Rica tenemos una meta de 1.400 mujeres, sin embargo, al día de hoy tenemos aproximadamente 3.580 mujeres inscritas, lo cual es, es muy bueno y yo quisiera también que muchas mujeres de la zona norte se sumen a esta iniciativa tan importante y tan bonita. Eh, para nosotros, eh, Mujer Digital es un programa en el que eh, estas mujeres tienen que únicamente ingresar a, a www.jamujerdigital.org llenan un primer formulario, a partir de ahí tenemos un periodo de 24 a 72 horas donde van a esperar la comunicación por parte de la ONG, posterior a esto llenan un segundo formulario y después de este segundo formulario pasarían a lo que es el proceso de entrevistas. Este proyecto se va a dividir en cuatro generaciones con una duración total de 24 meses. Cada uno de estos grupos de mujeres de generaciones se va a capacitar en un periodo de seis meses. Entonces ellos van a elegir eh, los módulos en los que se quieren capacitar, ciberseguridad, desarrollo web o en la computación en la nube y desarrollo web. Cuando este grupo de mujeres está terminando de capacitar, ya tenemos el próximo grupo que va a empezar. O Entonces sea, va a ser, eh, eh, lo que hay que esperarse son seis meses para poder tener otra segunda oportunidad. Exactamente, son seis meses. Sin embargo, a estas mujeres que ya se inscribieron y aún no han pasado al segundo, al segundo filtro, es muy importante que sepan que vamos a estar en constante comunicación y que las vamos a tomar en cuenta. Vamos a darle la oportunidad a todas esas mujeres que quieran ser parte del programa. Eh, sin embargo, eh, sí es importante saber que el programa se va a hacer en estos periodos. Cada, cada seis meses 
y en el mes de julio inician ya propiamente las eh, capacitaciones. De, esta, de este primer corte, por decirlo de alguna manera. Así es, de la primera generación. ¿Qué requisitos académicos eh, se debe de tener para poder ingresar a los cursos? Una mujer digital debe tener entre 17 y 30 años, la secundaria completa, el bachillerato, que no tenga estudios superiores completos y que sea una mujer eh, que pueda ser también una jefa de hogar o que sí. tenga un empleo informal y principalmente que no esté en este momento en el mercado laboral como tal. La idea es que se les pueda ayudar más bien luego a entrar a este, a este mercado laboral. ¿Cuál es el seguimiento que se les da después de que terminan el curso, verdad? Claro. Porque muchas es... veces hacemos un curso y qué bonito, ya tengo tal certificado, pero no sé dónde llevarlo, no sé cómo, pues, ni siquiera sé cómo hacer una hoja de vida muchas veces. Exactamente. Una mujer digital no va a ser solamente la mujer que salga certificada en esos tres campos de la tecnología y la economía digital, uh -huh. sino que una mujer digital va a ser esa que va a ser preparada con mentorías y voluntariado por medio de aliados estratégicos que se sumen al proyecto, que van a ayudar a estas mujeres a hacer la transición al empleo. Incluso eh, estos aliados pueden ser eh, proveedores de ese empleo para esas mujeres. Entonces, Mujer Digital es, una, es un programa integral, porque no solamente les va a dar habilidades en, las, en, la, en la parte técnica, sino que también habilidades en la, en so, en las, eh, la parte eh, emocional, claro. en la parte social. Van a ser mujeres que van a crecer desde todo punto de vista y al final van a ser personas que van a estar en el mercado laboral por medio de la industria digital en empresas con alto conocimiento en ese tema. Diana, ¿cómo es el formato de las clases? Eh, me imagino que son virtuales, algunas son presenciales, como para que las personas que estén interesadas sepan, ¿verdad?, cuál va a ser el horario eh, y cómo se van a poder acomodar ellas con sus propios horarios, ¿verdad? Claro, eso es muy importante y es eh, sumamente necesario mencionarlo. Esas mujeres deben tener acceso a un dispositivo electrónico, eh, de preferencia que sea una computadora para que realicen sus tareas. Las clases van a ser principalmente asincrónicas, sin embargo, algunas van a ser sincrónicas uh -huh. y deben disponer entre 10 y 12 horas semanales para poder llevar el programa. Ok, durante seis meses tienen que disponer de ese tiempo para que también tomen en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces nos emocionamos y después resulta que por horario no, no, no lo logramos. Así que aprovechen el tiempo realmente... Eh, cuando se les da una oportunidad es completamente gratuita, van a tener un acompañamiento y además después un seguimiento que también es muy importante. Entonces eh, definitivamente Mujer Digital viene a ser un proyecto que va a apoyar muchísimo a todas estas mujeres de 17 a, a 30 años. A 30 años. Uh -huh. Están iniciando prácticamente que con su carrera académica y laboral, entonces es una muy buena posibilidad para esas chicas que están en un espacio de vulnerabilidad y quieran comprometerse académicamente a transformar sus vidas y a ser parte de la fuerza laboral de nuestro país a través de esta organización que dice sí, así que aprovechen de verdad, si ya les enviaron ese primer formulario, den gracias a Dios porque es muy posible que llegue el segundo a las que no pudieron entrar para este primero que arranca en julio, tengan paciencia porque todas van a ser parte del proyecto. Y así invitamos es. a las chicas de la zona norte, ¿verdad?, a que se sumen, a que dejen sus datos personales para que eh, también sean tomadas en cuenta. ¿A qué correo o a través de qué redes sociales las pueden ubicar? Claro que sí. Bueno, nos pueden ubicar a la, al Facebook de Junior Achievement Costa Rica, también al Instagram, JA eh, Costa Rica, ahí nos pueden, nos pueden encontrar. También eh, las mujeres pueden ingresar a www.ja mujerdigital.org ahí van a encontrar toda la información del proyecto y adicional el formulario que, el formulario que tienen que completar uh -huh. en la primera fase también es muy importante contarles que aparte de las mujeres que están en estado de vulnerabilidad también eh, el proyecto pretende eh, hacer eh, la parte del reskilling hay mujeres que estudian una carrera y no se sienten identificadas con esa carrera. Uh -huh. Entonces, podría ser que esas mujeres también quieran ser parte de este proyecto. Entonces, invitarlas a todas las mujeres de la zona norte, la región Huetar Norte y el alcance que tenemos acá, a que se unan al proyecto Mujer Digital, porque este proyecto está a punto de transformar la vida de miles de mujeres en todo Costa Rica y en Centroamérica y Latinoamérica también. Además que estamos en una era muy digitalizada, ¿verdad? Entonces, las que quieren prepararse para todo lo que se viene, me parece sumamente importante esta información, porque capacitarse independientemente de la carrera que llevemos o de la que hayamos estudiado, puede ser una muy buena opción también para entrar a la era digital de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a tener un acompañamiento con clases con especialistas y además un seguimiento que en ningún lado 
va a conseguir. Así que bueno, ya la información está, Diana, muchísimas gracias. Yo la voy a invitar porque hoy teníamos serenata para papá, entonces este, casualmente estabas vos. Voy a decirle también a Gabriel que se venga a por acá vamos a hacer un campito y le voy a pedir a Denis que cerremos este programa con música, don Denis, porque hey, si no, no sería eh, el especial del Día del Padre para arrancar este primer día de junio. Pase sin ninguna preocupación, colóquese por acá, véngase por acá. No hay ningún problema, ¿verdad? estamos en la casa, en la sala de la casa, véngase por acá. Venga, Gabrielito, también por aquí, mi querido Ramsey con su nuevo... Es más, ve aquí caemos los dos, venga. Ven, qué cosa más linda, vengase sí, claro. para acá. Hoy, artistazos que tuvimos esta mañana aquí con nosotros, agradecerle también a Diana por este espacio que nos brinda para hablarle a todas las mujeres que nos están viendo con información relevante para toda la comunidad y, por supuesto, invitarles para que estén pendientes de nuestras redes sociales porque también tenemos ganadores. Arrancamos el mes de papá como ustedes se lo merecen, con música, con regalos, con información. Y bueno, Gabriel, gracias mi querido Ramsey, en todas las plataformas digitales. Así es, así es. Vayan a escanear Baila, que ya está disponible para Spotify. que la bailen. Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, Deezer, Google Play, Yahoo Radio, Claro Música, están todas. Para que, que no nos video. falte. Exacto. Para que no nos falte, hoy estuvo Ramsey con nosotros disfrutando, haciendo el lanzamiento de su primer sencillo, Bailame. Vayan, de verdad, eh, yo pienso que no solamente el aplauso, sino ahora también con las descargas apoyamos a nuestros artistas. Y a don Denis, gracias Denis por acompañarnos esta mañana, por sacar ese ratito y por supuesto el espacio para que cierre esta mañana tome nota. No, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a usted Nadia por tomarme en cuenta desde el momento que le, le toqué el pie, como decimos los ancarleños, ¿verdad? <risa> Así es. Porque en realidad pues todo esto es un apoyo incondicional. Eh, el comercio pues tuvo dos años muy duros uh -huh. con esa pandemia y hey, en realidad en realidad pues yo soy una de las personas que soy un agradecido de la vida entonces sé Así que es. sé que con un poquito que uno aporte y ya hace mucho entonces saludar a mis amigos de varios restaurantes típico ya saben compartir Así es. y comentar para ganarse una cena para dos personas el martes que yo voy a estar ahí a la partir de las 7 de la noche y Anubis que viene con un festival de karaoke mes de julio. Muchas gracias a los muchachos también. Que a estar pendientes, están ahí, a estar ¿sabes? pendientes. ¿Nos vamos llorando o nos vamos alegres? Como usted guste. <risa> ¿Cuál es el que sigue? A ver. Tírela, mi amigo. Ay, ay, ay. Venga, ve Suki aquí. Chaparita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Ya no hagas más aeróbic, tu figura me fascina. Ya no cuides lo que comes ni te me pongas a dieta. ¿Y qué le importa a la gente? Si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero A mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hace la sorda Si cuando pasa de mi día te gritan gorda lo no, tuyo no es exceso de grasa, mi amor. Es exceso de gracia, chaparrita. Ay, ay, ay. Saludito a mis papás allá en casa también, a mi hermano que nos están viendo ahí por ahí. Señor. Decidí traerte flores y también te traje tortas. Porque después sé que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas ya el panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero físico no es lo primero te quiero así 
hace la sorda Si cuando pasa de mi día te gritan gorda Puras envidias chaparrita Tú sabes que eres mi más grande amor chiquitita ay, ay, ay. Saludito a mi amigo Eduardo Carranza también Mi familia, el San Jorge de los Chiles, las sobrinas también Gracias por estar viendo esa transmisión Sí señor y si dicen que ballena, intrigantes Y si dicen que ballena, peor si fueras vacía Y sabe lo que es más importante Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía Te quiero así Yo así te quiero, a mí lo físico no es lo primero, te quiero así. Y hace la sorda, si cuando pasa de mi día te gritan gorda. Puras envidias, chaparrita. Yeah. Bueno, nos fuimos alegres, que es lo importante. Es lo importante. <risa> es lo importante. Igual cuando uno llora, ah, ya. igual... Se lava. También se limpia. <risa> Entonces es importante también. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana con más información importante aquí en Tome Nota. Que la pasen muy, pero muy bien. Los colores de mi patria Y después El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta El cambio climático afecta a nuestros cultivos por eso seamos responsables con el manejo de la tierra. Usemos abonos orgánicos, reduzcamos el uso de agroquímicos, aprendamos cosas nuevas para mejorar nuestros cultivos y proteger nuestras tierras sin perder nuestras tradiciones. Este es un mensaje de Zika y Azikafok con el apoyo de la cooperación alemana. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Esta semana nos vinimos para Pitas Cabeto y tenemos un montón de opciones aquí en este lugar. Así que vuelve Cabeto a la cocina San Carleña, qué rico, ya lo saben, 100% recomendado. Vean nada más las pitas, las tiene con mariscos, con pollo, tiene también con lomo, en realidad que tiene muchísimas propuestas entre ceviche y muchas cosas más. No se pierdan el programa, aquí yo siempre espero. de segunda división femenino llega a TVN Deportes este domingo 4 de junio a las 2 de la tarde San Carlos se enfrenta al equipo de Carmelita en un encuentro que promete emociones disfrútelo con nosotros en vivo desde el estadio Carlos Ugal de Álvarez véalo esté donde esté por TVN Canal 14 y nuestras plataformas digitales todos los jueves